நீங்கள் கைவிடப்பட்ட ஆள் இந்த பூமியிலே உபத்திரவ காலத்துக்குள் பிரவேசிப்பீர்கள் ஆண்டோரும் அருமை ரட்சிகரமாக இயேசு நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரும் நான் வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த தொடர்ச்சியாக நாம் கவனித்து வருகிறோம் இந்த ஒவ்வொரு வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகலிலே ஒன்று முப்பது மணிக்கு இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை செய்திகளை உங்கள் மத்தியிலே கொடுக்கத்தக்கதாய் தேவன் கிருவை பாராட்டி வருகிறார் ஆகவே ஏற்கனவே நாம் ஏராளமான அடையாளங்களை கவனித்து வருகிறோம் இன்றைக்கும் ஒரு விசேஷமான ஒரு அடையாளத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் பேசும்படியை விரும்புகிறேன் கடந்த நாட்களிலே கடந்த வாரங்களிலே மற்ற இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஏழு அடையாளங்களை குறித்து உங்கள் மத்தியில் நான் பேசி வருகிறேன் கத்துடைய வருகைக்கும் அந்த அடையாளங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்கிறதை குறித்து நீங்கள் கவனித்து வருகிறீர்கள் இன்றைக்கும் ஒரு அடையாளத்தின் மூலமாக இயேசு வருகை எவ்வளவு சமீபமாக இருக்கிறது ஏன் இவர் அடையாளத்தையே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் சிலர் கேட்கலாம் ஏன் இவர் அடையாளங்களாகவே காண்பிக்கிறார் வேதத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்துடைய வருகைக்கு அடையாளங்களை தான் தேவன் வைத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நாளையோ நாளிகையோ பிதா ஒருவரை தவிர குமாரன் கூட அறிந்திருக்க முடியாது ஆகவே கத்துடைய வருகைக்கு வேதம் முழுவதும் காண்பிக்கிற ஒரு காரியம் தேவன் அடையாளங்களை வைத்திருக்கிறார் என் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரியை ஒன்று <laughs> புரட்டி போட்டது இரண்டாவதாக அந்த சிலுவை மரம் தான் அல்லது சிலுவைக்கு சென்றது நாளில் தான் பெரிய ஒரு ஒரு அடையாளம் அல்லது சரித்திரத்துடைய குறிப்பு என்று கூட சொல்லலாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த காரியம் பேசப்பட்டு வருகிறது உலகம் எங்கும் கிறிஸ்துடைய சிலுவை மரணம் என்கிற அந்த வார்த்தை அந்த அந்த சம்பவங்கள் எல்லாரையும் தொட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இரண்டாவது ஒரு சம்பவம் நடக்க போகிறது அதுதான் கத்ராக ஏசு மீண்டும் தேசத்துக்கு வரப்போகிற சம்பவம் ஆகவே இந்த வருகை குறித்து வேதாகமத்திலே அடையாளங்களாக அநேக இடங்களில் ஆதிகாகமத்திலிருந்து பல பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எசைக்கேல் ஏசியா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் மற்றும் இருக்கிற பல பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தில் எல்லாம் கத்துடைய வருகை அடையாளங்களாக இதைவன் காண்பித்திருக்கிறார் நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவது என்று சொன்னால் புதிய ஏற்பாட்டிலும் அநேக அடையாளத்தை கத்தர் காண்பிக்கிறார் அநேக அடையாளங்களை காண்பிக்கிறார் கேட்கிறார்கள் உடைய வருகைக்கு என்ன அடையாளம் என்று கேட்கிறார்கள் இப்படி ஏராளமான இடத்திலே கத்தர் அடையாளம் ஒருக்கு <laughs> நன்றாய் கவனிங்கள் தேவ நிச்சயமாய் உங்கள் நடுவிலே கிரிய செய்வார் வழக்கமாய் நான் சொல்கிறதான் வார்த்தையை கேளுங்கள் அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் ஏதோ சுகம் அளிக்கிற ஒரு செய்தியின் மூலமாக தான் சுகம் கிடைக்கும் என்று அல்ல ஏதோ விடுதலையின் செய்தியின் மூலமாக தான் தேவனை விடுவிப்பார் என்பது அல்ல வார்த்தையை கேட்கிற போது அந்த வார்த்தை உங்களை குணமாக்கும் என்பது என்னுடைய மாறாத ஒரு நிச்சயமாய் இருக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு கவனிக்க போகிற ஒரு அடையாளமானது மத்த இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் மத்த இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அத்திமரத்தினாலே ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளங்களை தோண்டி துளிர்விடும் போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள் அப்படியே இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் காணும் போது அவர் சமீபமாய் வாசலர்கே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க முன்னே இந்த சந்ததி ஒளிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை பாருங்கள் என்று சொல்லி காணுங்கள் என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அது இலங்கை தோன்றி துளிர்விடும் போது வசந்த காலம் சமயமாயிற்று என அறிவீர்கள் அப்படியே இவைகள் சம்பவிக்கும் பொழுது அவர் வாசல் படி அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறிவீர்கள் என்று சொல்லி மத்தையில் வாசிக்கிறோம் இதே வேத இதே பகுதியை லூக்கா எழுதும் பொழுது சற்று கொஞ்சம் வித்தியாசம் எழுதுகிறேன் என்றால் 
லூக்காவுடைய புத்தகமே கொஞ்சம் சற்று வித்தியாசமான புத்தகம் ஏன்னு சொன்னால் லூக்கா ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் லூக்கா எப்படி எழுதப்பட்டது லூக்காவுடைய சரித்திரம் என்ன என்பதை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லும்படிய நான் விரும்புகிறேன் லூக்கா ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே நான் ஒன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் மகா கணம் பொருந்திய தேயாப்பிலோவே நாங்கள் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகளை ஆரம்பம் முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே அவைகளை குறித்து சரித்திரம் எழுதுவதற்கு அநேக பேர் ஏற்பட்டபடியினால் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்து நானும் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை அறிய வேண்டும் என்று அவைகளை ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் தோன்றிச்சு என்று ஆரம்பிக்கப்படுது லூக்கா அந்த நாட்களிலே லூக்காவுடைய புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரித்திரம் எழுதுவதற்கு அநேகர் எழும்பி விட்டார்கள் ஆண்டுகளாக இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்வதற்கு அல்லது அந்த காலத்தில் இயேசுவை குறித்து ஒரு அட்டை படத்திலோ அல்லது ஒரு புத்தகத்திலோ அவர் பெயரை போட்டு எழுதினால் அந்த புத்தகம் மிக மிக அதிகமாய் விலைக்கு வாங்கப்படுகிற ஒரு காலகட்டம் இருந்தது ஆகவே அநேகர் இயேசுவை குறித்து ஆண்டவரை குறித்து சரித்திரம் எழுத ஆரம்பித்தார்கள் என்று சொல்லி செலிவாய் லூக்காவில் எழுது ஆனால் எல்லாரும் எழுதுகிறபடி அல்ல எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காய் நான் படித்தவைகளை கேள்விப்பட்டவைகளை நான் கண்டவைகளை நான் கண்டறிந்தவைகளை நான் நிதானமாய் பகுத்தறிந்து ஒழுங்காய் உமக்கு நான் எழுத விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே மகா கணம் முறிந்த தேயாப்புலவுக்கு அங்கே லூக்கா எழுதுகிறதை கவனிக்கிறோம் என் அன்பு கத்துடைய பிள்ளை ஆகவே லூக்காவின் புத்தகம் என்பது ஒரு வித்தியாசமான அல்லது சில காரியங்களை சற்று வித்தியாசமான கோணத்தில் எழுதியிருக்கிறார் மத்திய எழுதின சுபிசில் வாசித்தோம் அவர் அத்திமரத்தால் ஓமையை கவனிகள் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அதே பகுதி லூக்கா எழுதும் போது எப்படி எழுதியிருக்கார் தெரியுமா நான் வாசிக்கிற கவனிகள் லூக்கா இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்திலே முப்பத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தையும் முப்பதாவது வசனத்தையும் நான் வாசிக்கிற கவனியுங்கள் அன்றியும் அவர்களுக்கு ஒரு ஊமையை சொன்னார் அத்திமரத்தையும் மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் மத்த எழுதும் போது அங்கே சொல்கிறார் அத்திமரத்தை கவனியுங்கள் அதில் இலைக்களை தோன்றுகிறது அப்பொழுது வசந்த காலம் சமீபமாக இருக்கிறது அறியுங்கள் என்று சொல்கிறார் அதே சமயத்திலே லூக்கா எழுதுகிற போது அத்திமரத்தையும் மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் அவைகள் துளிர்க்கிறதை நீங்கள் காணும் போது வசந்த காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் அப்படி என்றால் லூக்கா எழுதுகிற ஒரு வார்த்தையில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது அத்திமரத்தையும் மற்ற எல்லா மரங்களையும் கவனிங்கள் என்று சொல் அப்படி என்றால் என்ன முதலாவது அத்திமரத்திற்கும் கற்பனை வருகைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது அத்திமரத்திற்கும் ஆண்டுடைய இரண்டாம் வருகைக்கும் என்ன விதமான தொடர்பு இருக்கிறது ஏதோ அத்திமரத்தை பார்த்து கற்றுடைய வருகை கற்று சொல்கிறார் என்பதை குறித்து உங்களுக்கு சில விளக்கங்களை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அத்திமரம் என்பது ஒரு மரத்தை குறிப்பது அல்ல நிறைய பேர் நினைத்துக் கொள்கிறோம் அத்திமரம் என்று சொல்லிவிட்டால் வேதத்திலே அநேக இடத்திலே தேவன் ஓமைகளாக பேசுகிறார் சீசல் வந்து கேட்கிறார்கள் ஜனங்கள் கேட்கிறார்கள் நீர் எல்லார் இடத்திலும் ஓமைகளாகவே பேசுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் ஆகவே ஏதோ ஆண்டு ஓமை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு மரத்தையோ அல்லது ஒரு செடியையோ அவர் சிலது குறித்து சொல்கிறார் அப்படி என்றால் அது ஒரு மரத்தை குறிப்பது அல்ல அத்தி மரத்தையும் மற்ற எல்லா மரத்தையும் பாருங்கள் என்று சொன்னால் அத்திமரம் என்பது இஸ்ரேல் தேசத்தை குறிக்கிறது இஸ்ரேல் சடங்கள் மூன்று மரங்களை தங்கள் வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் ஒளி மரத்தை அடையாளமாய் காண்பிக்கிறார்கள் இஸ்ரேல் நாட்களிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்கள் ஒளிவ மரத்தை தான் உதாரணமாய் காண்பிக்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் அவர்கள் அரசியல் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதற்கு திராட்சை செடியை அவர்கள் ஒப்பனையாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள் மூன்றாவதாக அவர்கள் சமூக வாழ்க்கைக்கு அத்தி மரத்தை காண்பிக்கிறார்கள் மூன்று காரத்தை நான் சொல்கிறேன் முதலாவது அவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஒளிவ மரத்தை ஒப்பனையாய் காண்பிக்கிறார்கள் இரண்டாவது அவர்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கைக்கு திராட்சை செடியை ஒப்பனையாய் காண்பிக்கிறார்கள் மூன்றாவதாக சமூக வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் அத்தி மரத்தை காண்பிக்கிறார்கள் ஆகவே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அல்லது யூத ஜனங்கள் அந்த நாட்களில் இப்படிப்பட்ட மரங்களை தங்களுக்கு அடையாளமாய் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் அநேக இடத்தில் வேதத்தில் கூட வருகிறது உன் பிள்ளைகள் ஒலிவ மர கண்டுகளை போல இருப்பார்கள் அப்படி என்றால் என்ன அவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஒலிவ மரத்தை அடையாளமாய் காண்பித்தார்கள் ஆகவேதான் சங்கீதகாரன் தாவித் எழுதுகிறான் உன் பிள்ளைகள் உன் பந்துகளை சுற்றிலும் ஒலிவ மரங்களை போல இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறான் எனக்கு அன்பு சகோதர சகோதரிகளை ஆகவே இஸ்ரேல் தேசத்தை தான் அத்திமரம் குறிக்கிறது அத்திமரம் என்பது இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அடையாளமாக அத்திமரம் என்றால் அது ஒரு மரம் அல்ல இஸ்ரேல் தேசத்தை தேவன் காண்பிப்பதற்காக அத்திமரம் துளிர்விடுவதை கவனிங்கள் என்று சொல்கிறார் கற்றுடைய வருகைக்கும் அத்திமரம் துளிர்விடுவதற்கும் என்ன அடையாளம் இருக்கிறது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அடையாளங்களை வைத்துதான் உங்கள் மத்தியிலே பேசிக் அத்திமரத்திற்கும் தேவடைய இரண்டாம் வருகைக்கும்
அன்றையும் அவர்கள் ஒரு ஓமையை சொன்னார் அத்தி மரத்து மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் அவைகள் துளிர்கிறதை நீங்கள் காணும்போது வசந்த காலம் சமயமாயிற்று என்று அறியீர்கள் அப்படியே இவைகள் சம்பவிக்கிறதை நீங்கள் காணும்போது தேவடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று என்று அறியுங்கள் என்று வேதத்துறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் அத்தி மரத்தை கவனிக்க சொல்கிறார் அதே சமயத்திலே அத்தி மரம் துளிர் விடுவதை கவனிங்கள் என்று சொல்கிறார் அத்தி மரத்தை மட்டும் அல்ல அத்தி மரத்தை பாருங்கள் என்று சொல்லவில்லை அத்தி மரம் துளிர் விடுகிறதை கவனிங்கள் என்று சொல்லி கத்த சொல்கிறார் வாக்களிக்கிறார் அதிகாரத்திலும் <laughs> வாசிக்கத்தை <laughs> வருவேன் <laughs> அங்கே யாக்கோவுக்கு ஒரு வாக்குறுத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வாக்குறுத்தத்திலே மறுபடியும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளை அழைத்துக் கொண்டு வருவார் என்கிற காரியத்தை அங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது ஆகவே தான் ஆதியாகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே நான் பதிமூன்றாவது வசனத்தை உங்களுக்கு உங்களுக்காக நான் வாசிக்க முடியாது நான் விரும்புகிறேன் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே அங்கே வேதம் சொல்கிற அப்பொழுது அவர் ஆபிரகாமை நோக்கி உன் சந்ததியார் தங்களுடைய அல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளாக இருந்து அந்த தேசத்தார் சேவிப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் நானூற்றி நானூறு வருஷ உபத்திரப்படுவார்கள் என்றும் நிச்சயமாய் அறிய கடவாய் இவர்கள் சேவிக்கும் ஜாதிகள் என நியாயம் தீர்ப்பேன் பின்பு மிகுந்த பொருட்களோடு புறப்பட்டு வருவார்கள் ஆகிய பதினைந்து பதிமூன்று சொல்கிறார் நானூறு வருஷம் அவர்கள் அடிமைகளாக இருப்பார்கள் ஏறக்குறைய வேதத்தின்படி நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் எகிப்து தேசத்தில் அவர் அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் முதல் முறையாக மோசே ஆரோன் யோசுவாவின் தலைமையிலே இவர்கள் எல்லாம் காணானுக்கு புறப்பட்டு வருகிறார்கள் இதுதான் முதலாவது எகிப்து ஜனங்கள்ிமைவீடு <laughs> உபாகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் வரை நீங்கள் வாசித்தால் அங்கே ஜனங்கள் கீழ்ப்படியாமல் போனார்கள் அங்கே ஜனங்கள் தேவனுக்கு கோபம் ஊட்டினார்கள் ஆகவே இறைமைய தீர்க்கதர்சி இருபத்தி ஒன்று நான்காவது அவசரத்திலிருந்து பத்தாவது வருஷம் வரை சொல்கிறது அவர்கள் காணானியிலிருந்து பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக கொண்டு போகப்பட்டார்கள் ஏறக்குறைய எழுபது ஆண்டுகள் இறைமைய இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்கிறது பாபிலோனிலே எழுபது வருஷம் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் முதலாவது நானூற்றி முப்பது வருடங்கள் 
எகிப்தில் அடிமையாக இருந்தார்கள் பிற்பாடு அவர்களை மோசே ஆரோன் யோசுவா தலைமையிலே கத்தர் விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தார் இரண்டாவதாக அவர்கள் பாபிலோனிலே எழுபது ஆண்டுகள் அவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு பாபிலோன் கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் அங்கே எழுபது ஆண்டுகள் அங்கே வேதனை அனுபவிக்கிறார்கள் என் அன்பு தேவடைய பிள்ளைகளே மறுபடியுமாக அங்கே சிறுவாபேல் மற்றும் எஸ்ரா நெஹேமியா என்கிற தலைவர்கள் மூலமாய் அவர்கள் மீட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள் மறுபடியும் பாலஸ்தீன தேசத்துக்கு வருகிறார்கள் அங்கே கிமு ஐநூற்றி இருபதுக்குறாரோ உங்களையும் கத்தர் விடுதலை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கை கத்தர் விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்ன சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி என்ன நெருக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி என்ன அடிமைதனத்தின் வீட்டிலே இருந்தாலும் சரி ஐயோ எங்கள் வாழ்க்கை அடிமையாக இருக்கிறது எங்கள் குடும்பங்கள் அடிமைதனத்தில் இருக்கிறது எங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை அடிமைதனத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிறது எப்பேற்பட்ட அடிமைதனமாக இருந்தாலும் வல்லமை உங்கள் குடும்பத்திற்குள் வரும் பொழுது கத்தர் விடுதலை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் தோன்றி என கேட்கிற என் அன்பு கத்துடைய பிள்ளைகளே ஆகவே தேவன் வாக்களித்த தேசத்துக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள் ரெண்டு விசை அவர்கள் அடிமையாக கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் திரும்ப கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் மூன்றாவதாக மறுபடியுமாக இரண்டாவது யூதக தாயத்துக்கு திரும்பி வருகிறார்கள் அந்த நாட்களில் தான் ஆண்டவர் பெத்தலேகமிலே பிறக்கிறதை வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறார் இரண்டாவது விசை அவர்கள் பெத்தலேகமுக்கு வருகிறார்கள் முதல் விசை எகித்திருந்து காணானுக்கு வருகிறார்கள் இரண்டாவது பாபிலோனிலிருந்து தன் சுய தேசத்துக்கு வர அந்த காலகட்டத்தில் தேவனாகிய கத்தர் பாலகனாய் பிறக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து தன் பாலகனாய் ரட்சிப்புக்காக ஆட்டுக்குட்டியானவராக பலியிடுகிற தேவனாக அங்கே பிறக்கிறதை கவனிக்கிறோம் ஆகவே இந்த இரண்டாவது இடைப்பயிற்சி அல்லது இரண்டாவது திரும்புகிற காரியம் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தருடைய அந்த வருகை முதல் வருகை ஒட்டி நடக்கிறதை வேதத்தை தெளிவாக கவனிக்க முடிகிறது என கேட்கிற நான்கு தேவனை பிள்ளைகளை ஆகவே இரண்டாவது முறை இஸ்ரோவேல் சனங்கள் யூத சனங்கள் தன் தாயகத்துக்கு திரும்ப வரும் பொழுது அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்து பாலகனாக பிறக்கிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் ஆகவே தான் அந்த நாட்கள் தான் கத்தர் லூக்கா பத்தொன்பது நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே உன்னை சந்திக்கிற காலத்தை நீ அறியாமல் போனதினாலே என்று சொல்லி கத்த சொல்கிறார் ஆகவே இந்த இரண்டாவது சம்பவத்தை தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது சம்பவம் ஒன்று நடக்கிறது அதுதான் இறைமையா முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்தால் அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அத்திமரம் துளிவிடுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது விசை அவர்கள் வேதம் சொல்லுகிறது தாயகத்துக்கு திரும்பி யூதர்கள் தங்கள் தாயத்துக்கு வருகிறார்கள் அப்பொழுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பெத்தலேகமில் பிறக்கிறார் மேசியாவாக தோன்றுகிறார் என்று சொல்லி சரித்திர குறிப்பு சொல்லுகிறது இந்த காலகட்டத்திலே தேவன் பிறந்தார் யூதர்கள் மத்தியிலே அவர் வளர்ந்தார் சிலுவை மரத்துக்கு போனார் ஆனால் அங்கே லூக்கா இருபத்தி பத்தொன்பது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே அங்கே கத்தர் வார்த்தை சொல்கிறார் உன்னை சந்திக்கிற காலத்தை நீ அறியாமல் போனபடியால் என்று சொல்லி அங்கே வேதத்தில் வாசிக்கும் அந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் அறிந்திருந்தாயானால் நலமாயிருக்கும் இப்பொழுதோ அவைகள் உன் கண்களுக்கும் மறைவாய் இருக்கிறது உன்னை சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமல் போனபடியால் உன் சத்துருக்கள் உன்னை சூழ மதில் போட்டு உன்னை வளைந்து கொண்டு எப்பக்கத்திலும் உன்னை நெருக்குகிறார்கள் என்று சொல்லி வேத்திலே வாசிக்கிறோம் ஏனாங்கு தேவடைய பிள்ளைகளே இரண்டாவது முறை யூத ஜனங்கள் தாயத்துக்கு திரும்பி வருகிறார்கள் அப்போது பெத்தலகாமிலே ஆண்டு பிறக்கிறார் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் லூக்கா இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் 
பட்டய கருக்கினால் விழுவார்கள் சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள் புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசிலேம் புறஜாதியார் நிதிக்கப்படும் என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எருசிலேம் புறஜாதியாரால் நிதிக்கப்படும் என்று சொன்னால் என்ன சம்பவது ஏறக்குறைய அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பட்டய கருக்கினால் எருசிலேம் புறஜாதிகளால் மிதிக்கப்படுவார் அணைகள் விழுந்து போவார்கள் என்று சொல்லி இந்த காலகட்டத்திலே கத்திர எழுதுகிறார் ஆகவே கிபி எழுபதாவது வருஷத்தில் ரோம பேரரசின் மூலமாக யூதர்கள் மேல் போரெடுத்து வந்தார்கள் யூதர்கள் முழுக்க முழுக்க ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் யூதர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் பத்து லட்சம் யூதர்களை சிலுவையில் அறையப்பட்டார்கள் ஒரு லட்சம் யூதர்கள் அடிமையாக கொண்டு போகப்பட்டார்கள் ஏறக்குறைய கிபி எழுபதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரம் வருடங்களாக தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஆறு மில்லியன் யூதர்களை கொன்று குவித்தார்கள் ஹிட்லர் காலத்திலே இரண்டாவது உலக போரிலே ஆறு மில்லியன் யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் வெட்டப்பட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட நாட்களிலே புறச்சாதுகள் மிதிக்கப்படுகிற காலங்கள் என்று சொல்லி வேறு வாசிக்கிறோம் என பிள்ளைகளை இந்த காலகட்டத்தில் தான் மறுபடியும் ஜனங்கள் திரும்ப தாயத்துக்கு திரும்பி வருகிறார்கள் இறைமையா தீர்க்கதரிசி முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலும் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலும் அங்கே வேதம் சொல்கிறது அவர்களை கத்தர் புரேத கூடியிருந்து வெளிப்பட பண்ணுகிறார் அவர் எழுப்பி வருகிறார் என்று சொல்லி இசைக்கல் முப்பத்தி ஏழு பன்னெண்டாவது வசனத்திலிருந்து பதினான்காவது வசனம் வரைக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பிரேத குழியிலிருந்து கத்தர் வெளிப்பட பண்ணுகிறார் அந்த அதிகாரம் முழுவதும் வாசித்தால் உலர்ந்த எலும்புகளை கத்தர் காண்பிக்கிறார் உலர்ந்து போன எலும்புகளை பள்ளத்தாக்குகளை தேவன் காண்பிக்கிறார் காண்பித்து தீர்க்கதரிசியை பார்த்து கேட்கிறார் இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா இந்த எலும்புகளுக்கு ஜீவன் வருமா இந்த எலும்புகளுக்கு நரம் உண்டாகுமா இந்த எலும்புகள் சதையால் மூடப்படுமா இந்த எலும்புகள் பலனடையுமா இந்த எலும்புகளுக்குள்ளே ஜீவன் வருமா என்று கேட்கிறார் இந்த முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் முழுக்க 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 இஸ்ரேல் ஜனத்தை கத்தர் குறித்து சொல்கிறார் இது ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் இருக்கிறது என் அன்பு கத்துடைய பிள்ளைகளை அங்கே வேத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினான்காவது வசனத்திலே அவர்கள் அவருடைய பிரேத கல்லறிந்து உயிரோடு எழுப்ப வருகிறார் இது எதை குறைக்கிறது என்று சொன்னார் யூதர்களை மறுபடியும் தேவன் தாயத்துக்கு திரும்ப கொண்டு வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷம் வரைக்கும் ஜனங்கள் தாயத்துக்கு திரும்ப வர ஆரம்பித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷம் மே மாதம் பதினான்காம் தேதி அத்திமரமாக இஸ்ரேல் துள்ளில் விட ஆரம்பித்தது இப்பொழுதுதான் காரியத்தின் கடத்தொகைக்கு வருகிறேன் அத்திமரத்தை பாருங்கள் மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் என்று சொல்லி அங்கே வேதத்தை வாசித்தோமே எதை குறிக்கிறது அத்திமரம் என்றால் இஸ்ரேல் தேசத்தை குறிக்கிறது அத்திமரம் துளிர் விடுகிறதை கவனிங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்படி என்றால் அத்திமரம் துளிர் விட்ட நாள் எப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷம் மே மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணிக்கு அத்திமரம் என்கிற இஸ்ரேல் தேசம் சுதந்திரம் அடைய ஆரம்பித்தது அதைதான் அத்திமரம் துளிர் விடுவதை கவனியுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆகவே அத்திமரம் துளிர் விடுவது என்று சொன்னால் இஸ்ரேல் தேசம் சுதந்திரம் அடைந்த நாளை தான் குறிக்கிறார் இஸ்ரேல் தேசம் அடிமையாக இருக்கப்பட்டது சில பேர் சொன்னார்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தை இல்லாமல் போக பண்ணுவேன் அது அந்த வரைபடத்திலே அல்லது உலக வரைபடத்திலே இஸ்ரேல் என்கிற நாடு இல்லாமல் அழியப்படுவேன் என்று சொல்லப்பட்ட ராஜாக்கள் எழுமினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கும் அல்ல என்றைக்கும் அல்ல என் ஆண்டு வரை இயேசுக்கு சூடிய தேசத்தை ஒருவராலும் அடிக்க முடியாது அடிக்க முடியாத ராஜ்யம் ஆண்டுடைய ராஜ்யம் கவிழ்க்க முடியாத ராஜ்யம் இயேசுக்கு சூடிய ராஜ்யம் என்று கடைகள் நினைக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவத்தை அழித்து விடலாம் என்று அவருடைய ராஜ்யத்தை கவிழ்த்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் என கேட்கிற அன்பு கத்துடைய பிள்ளைகளே எத்தனை ராஜாக்கள் எழுமினாலும் எத்தனை ராஜ்யங்கள் எழுமினாலும் எத்தனை ராஜாக்கள் பிறந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தை அழிக்க முடியாது இந்த இடத்துல பதிவிட விரும்புகிறேன் என் கத்துடைய ராஜ்யம் அழிக்க முடியாத ராஜ்யம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக எப்படிதான் அநேகர் எழுமினார்கள் இசுவல் தேசத்தை இல்லாமல் பண்ணிவிடுவோம் இசுவல் தேசத்தை வரைபடத்தில் எடுத்து விடுவோம் இசுவல் தேசம் காணாமல் போய்விடும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற அத்தனை நாடுகளும் இசுவல் தேசத்தை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது என் கத்துடைய தேசம் அது அழிக்கப்பட முடியாத தேசம் அது நிலைநிற்கிற தேசம் அந்த தேசத்தை கத்துடைய வாசம் பண்ணுகிறார் அந்த தேசத்தை கத்தர் இருக்கிறார் அங்கு மட்டுமல்ல உலகத்தின் முழுவது இடத்திலும் என்னுடைய கத்துடைய பிரசனம் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவத்தை அழித்து விடுவோம் கிறிஸ்துவத்தை எதிர்த்து வருகிறே பலவிதமான உபத்திரம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவம் என்பது அழிக்கப்படக்கூடியது அல்ல மகாத்மா காந்தியர்கள் சொன்னார்கள் கிறிஸ்துவனை அழித்துக் கொண்டே இருந்தார்களாம் அந்த நாட்களிலே மகாத்மா காந்தியிடத்திலே 
போய் கேட்டார் கிறிஸ்துவர்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்ன போது அங்கே காந்தியர்கள் சொன்னார்கள் கிறிஸ்துவர்களை நீங்கள் ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் ஏன் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஒரு மூட்டை பூச்சியை போல என்று சொன்னார் ஏன் என்று சொன்னால் ஒரு மூட்டை பூச்சியை நசுக்கினால் ஆயிரம் ஆயிரம் மூட்டை பூச்சிகள் உருவாகி விடுவார் என்று சொன்னாராம் என கேட்கிற கத்துடைய பிள்ளைகளே எத்தனை கிறிஸ்துவர்கள் மறித்தாலும் கிறிஸ்துவம் அழிக்கப்பட முடியாது எத்தனை கிறிஸ்துவ சபைகள் இடிக்கப்பட்டாலும் கிறிஸ்துவத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்றால் கிறிஸ்துவம் ஒரு மதம் அல்ல அது ஒரு வழியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நானே வழியும் சத்தியும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு அறுபதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் சுதந்திரம் அடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷத்திலே அந்த காலகட்டத்திலே ஏறக்குறைய அறுபது நாடுகளுக்கு மேலாக சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொண்ட அநேக நாடுகள் ஆக லூக்க எழுதுகிறார் அத்திமரத்தையும் மற்ற மரங்களையும் பாருங்கள் அப்படி என்றால் இஸ்ரேல் தேசம் சுதந்திரம் அடைகிற அந்த காலகட்டத்திலே ஏராளமான தேசங்கள் சுதந்திரம் அடைகிறது இது கத்துடைய வருகை கடையாளம் அங்கே அவர் முடிக்கும் போது சொல்லுகிறார் அத்திமர துள்ளிவிடுவதை பாருங்கள் அப்பொழுது வசந்த காலம் சமயமா இருக்கிறது ஆகவே கத்ராக ஏசு கிறிஸ்து வாசர் பணியில் வந்து நிற்கிறார் அத்துமர துளிர்விடும் பொழுது ஒரு காலத்தை சொல்கிறார் அவர் வாசல் அருகே வந்து நிற்கிறார் அப்படி என்றால் என்ன தேவன் அத்திமரத்தை துளிவிட பண்ணி ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இஸ்ரோ சுதந்திரம் அடைந்து விட்டது முதல் அடிமைதனமாகிய நானூறு வருடங்கள் ஏறக்குறைய நானூற்றி முப்பது வருடங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த வருடத்திலிருந்து ஜனங்கள் முதலாவது சொந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் இரண்டாவது அடிமைதனம் எழுபது வருடங்கள் பாபிலோனில் அடிமையாக வைக்கப்பட்டார்கள் அங்கே இருந்து மறுபடியும் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் மூன்றாவதாக கிபி எழுபதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிப்படுகிறது <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> உயர்த்துகிறோம் <laughs> ஒன்று முப்பது மணிக்கு வருகிறது கவனியங்கள் கத்தோடைய ஆசிர்வதிப்பாக